asistencia, no, con el equipo de, de asistencia humana que tenemos aquí es el mejor de nuestros recursos, definitivamente. Le agradezco, número uno, a los hermanos que tuvieron la diligencia de poner este, este refrescador, porque al menos ya no es un, un sauna aquí adentro, ¿verdad? Se siente aceptado. Te veo, oye, seña dándole duro el abanico y la hermana Clarita con el, con el boletín o con el papel ahí. Este, está bueno el abanico ese que tiene, mi seña, que yo creo que es este, deberían todas las damitas tener un buen abaniquito porque sí sopla más rico, muy agradable, muy bien. Buena provisión este, para pasar un buen momento aquí. Y confiemos en Dios que las personas que están detrás de, de, del, del recondicionamiento pues se resuelvan las situaciones pronto. Y ojalá el próximo sábado que me toque predicar en agosto ya ustedes estén gozando de, de un clima más frío que hasta traigan mejor este un suetercito porque les da feliz estar acá dentro. ¿verdad? Gracias también a Wendy y a mi esposa nada porque sus alabanzas fueron muy inspiradoras qué lindo talento les da el Señor no es fácil cantar la verdad es que pierdes un tiempo y se te va la pista eh, pero nunca había escuchado el canto que, que entonaste cuando uno piensa que yo escucho todo el mundo cierto muy bonito en la escuela sabática gracias ¿cómo sabes? ¿cómo sabes? cuando te están mintiendo y cuando te están diciendo la verdad. El tema de hoy es el número dos de la serie que les dije que, que iba a compartir con ustedes. Que lo hemos titulado Entre el dragón y el cordero. Ahora hay un asunto teológico fundamental en este título. Y es la I. ¿Lo observan? Sí. Y el gran riesgo es este. En términos de salvación. Tú no puedes estar en la I. No hay un punto medio. O estás con el dragón o estás con el cordero. Vamos a ver. Padre amoroso, pido una bendición para que la unción de tu Espíritu Santo nos muestre tu verdad en esta hora. Amén. Y te hagamos el discernimiento para ser protegidos contra las ideas que el dragón emplea para engañar a la humanidad y que tu verdad prevalezca en nuestras mentes y en nuestros corazones Amén. te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. 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 hermanos esto es fundamental porque yo puedo tener una verdad en la mente eso decía Martín Lutero lo creo y lo entiendo pero no la siento entonces a veces cuando lo sentimos es más poderoso que cuando lo entendemos en Efesios Pablo escribe el capítulo 6 versículo 12 que nuestra lucha no es un asunto de nuestro propio carácter de nuestra propia humanidad que está implicada la lucha va más allá es contra no contra fuerzas humanas no es ni sangre ni carne refiriéndose al, al ser humano la lucha es contra, fíjense cómo la, la jerarquía la coloca, principados, autoridades, gobernantes de las tinieblas de esta tierra, espíritus de maldad en los lugares celestes. En una palabra, la lucha es contra demonios. Y nosotros no somos ángeles. Fuimos creados un poquito menor que ellos, en categoría, en jerarquía, en poder. Somos inferiores a los ángeles. Y los ángeles caídos se convirtieron en demonios y se convierten en nuestros enemigos. Ahora, les preguntaba, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes cuando te están diciendo la verdad? ¿Y cómo sabes cuando te están diciendo una mentira? Voy a, a dividir dos aspectos que van tan entre, entrelazados, pero aquí hay dos bosquejos. En primer lugar, voy a presentar las tres mentiras que Satanás emplea. Cuando eres un estudiante, o lo que sea que seas, 
¿Cómo sabes que lo que te están enseñando es verdad? ¿Cómo sabes que es mentira? ¿Saben que la mentira es tan buena que el Señor Jesús en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, tres capítulos paralelos, sinópticos, paralelos, que habla acerca del tiempo del fin, son de capítulos escatológicos, hablan del fin, Jesús repite y repite y repite y repite el, la palabra para que no sean engañados, para que no os engañen, para que no les engañen, para no ser engañados. Por eso para mí mi pregunta es, ¿cómo puedo saber que no soy engañado? Porque saben una cosa, hermanos, la mentira que Satanás emplea es tan seductora, tan atractiva y se parece tanto a la, a la verdad que hoy en día ni la cuestionamos. No la cuestionamos. Pero si usted presenta una verdad, inmediatamente la empezamos a cuestionar. La primera mentira, o mejor dicho, la mentira de no moriréis y la de seréis como dioses, que en el orden de las tres de las tres parámetros de, de Satanás son la dos y la tres, pero yo aquí tengo uno y dos, en el sentido de que la premisa no moriréis, la ideología no moriréis o la filosofía, no quieras mencionar no moriréis establece las bases del espiritismo la inmortalidad del alma establece las bases del espiritismo y qué es espiritismo una idea de que podemos tener comunión pacífica con los demonios eso es posible hermanos comunión pacífica con los demonios los antagonistas los enemigos de Dios y dos la mentira seréis como dioses que fue la tercera premisa esta segunda mentira establece las bases del falso sistema de adoración estas dos premisas son bien importantes entenderlas porque permean barnizan, pintan todo lo que surge dentro de la gran lucha espiritual libros, ideas, prácticas tanto físicas, médicas alimenticias, todo gira en torno a estas dos premisas unas nos llevan al espiritismo otras nos conectan a un sistema falso de adoración por eso cuando ya me canta solo a Dios sea la gloria pero alguien está reclamando esa gloria esa adoración vamos a meternos en el tema son tres premisas Génesis 3 del 1 al 5 vamos a ver ¿les parece? vayan a sus Biblias Génesis 3 del 1 al 5 creo que esta no lo puse en el mosquejo por eso vámonos a las Biblias búsquenlo en sus diferentes dispositivos o Biblias lo que usen el capítulo 3 tan leído lo hemos leído los primeros cinco versículos bien conocidos, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo, o sea que las serpientes hablaban tremendo animal, ¿verdad? bueno, sabemos por el contexto global de las escrituras que este no era una simple culebrita era una culebrita poseída por el mismo demonio o sea, Satanás tiene poder sobre la materia y sobre la parte espiritual de todo ser viviente y se puede meter bueno Satanás hablando a través de la serpiente la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto hmm. verdad o mentira podían Dios había dicho no comáis de todo árbol otras versiones dicen que Dios les dijo que no podían comer de todos los árboles, es casi lo mismo ¿es verdad o es mentira eso? ¿podían comer de todos los árboles? Sí. ¿eh? sí, menos uno entonces no podían comer de todos si había uno que no podías comer entonces no podías comer de todos por lo tanto 
con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto podía tener una verdad encerrada primer premisa Dios dijo Dios dijo eso sigamos leyendo la mujer respondió a la serpiente de, del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis Dios dijo eso Dios dijo no comeréis pero el texto en el capítulo 2 no dice ni lo toquéis no dice eso pero Eva dice ni comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis Dios dijo eso versículo 4 entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de este fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal cuánta teología cuánto conocimiento hay en estos textos no moriréis de verdad Dios lo dijo y seréis como dioses cuando leemos en Génesis 1 26 y 27 vemos que Dios dijo al crear al, al ser humano no dijo y fue creado sino que metió sus manos, se embarró en el lodo pero dijo hagamos al ser humano a nuestra imagen ¿Qué acaso entonces el ser humano ya no era como Dios ya teníamos un parecido a Dios entonces ¿qué le estaba vendiendo el diablo a la humanidad las bases de Satanás son importantes si usted logra entender bien hoy no habrá nada absolutamente nada que a usted lo engañe no se tiene que preocupar cuando Jesús dice en esos tres capítulos Mateo 24, Lucas 21 Marcos 13 para que no seáis engañados dice incluso que los escogidos pueden ser engañados ¿es posible que Satanás te engañe? ¿saben? yo venía pensando ahora en la mañana que veníamos en camino con mi esposita pensando mucho en esto ¿qué es lo que lo que me, me haría creer en un engaño de Satanás porque cuando conoces la verdad no me engaña a mí no me engaña ¿cómo me podría engañar a Satanás a mí como un elegido de Dios? bueno un pequeño ejemplo no me quiero meter en este rollo porque es el terreno de terrorcita una vez mi esposita me, me compartió de su refrigerador una proteína y pues uno que es vegetariano tiene que cuidar mucho su digestión ingerir buenas proteínas así es de que yo me bajé esa proteína, me decía mi shake y me tomaba mi proteína y leía todos los ingredientes y según yo estaba recibiendo muchas proteínas pero ahora que estamos siendo educados por una serie de doctores y científicos respecto a la nutrición me he dado cuenta que muchas de las cosas que yo meto a mi boca e ingiero ni siquiera las absorbe mi sistema y las células que están esperando ese alimento ven pasando, ven pasar los, los nutrientes que yo según le metí y sí los metí, pero el problema no es meter los nutrientes, el problema es cómo hacer que esos nutrientes se queden en las células, y ahí están las células esperando y ahí pasó un nutriente y ahí pasó otro nutriente y ahí pasó otro nutriente y las células no las, y según yo estoy bien, ah me tomé mis 30 gramos de proteína hoy, según yo pura proteína me engañó la mercadotecnia me engañó se requiere mucha tecnología eh, me duele el estómago sí, ayudan los tecitos que nos dan nuestras abuelas todo ayuda porque Dios nos hizo maravillosos pero Dios hizo un cuerpo de tal manera y le dio sabiduría al ser humano al grado de que es importante entender cómo el cuerpo se ha ido bloqueando se ha ido intoxicando nuestro sistema interno es una maquinaria impresionante y a mí me dijeron que con un tecito ya estoy bien lo que le llaman la herbolaria en los 50 eso era lo máximo la medicina de las viejitas funciona pero hoy en día hay tecnología que entra a la célula y hace poderosos efectos en nuestro 
cuerpos y a veces el tecito me alivia por un ratito porque Dios es maravilloso pero no soluciona muchas cosas seguimos enfermos, seguimos con dolores seguimos con complicaciones y entonces yo he quedado maravillado con estudios, ciencia y tecnología respecto a la anatomía humana, digo ¿cómo es que estos tipos todavía creen en la evolución? si esto muestra el diseño inteligente de alguien que está por encima de nosotros me han engañado toda la vida referente a muchas cosas me han dicho que ser vegetariano, vegetariano es suficiente que no necesito suplementos ni complementos porque ya con ser vegetariano con la dieta del Edén le llaman muchos ya con eso tengo no es cierto me inflamo, me engordo, me trastorno me han engañado pero no era un engaño es lo que la gente enseña de acuerdo a un conocimiento pero el conocimiento que Dios le da a los seres humanos va avanzando, va creciendo va mejorando cada vez Dios pone personas a Galileo, Galileo, Dios le mostró verdades acerca del universo por las cuales lo amenazaron a Copérnico y a todas esas personas que estudiaban el universo los amenazaron por las verdades científicas que descubrieron que iban en contra de la ciencia moderna y ellos establecieron nuevas pautas en el modernismo por eso cuando alguien le dice esto es científico hay que agregar por ahora porque la ciencia aumenta, la ciencia crece y cada vez hay más conocimientos en el universo, más conocimientos en el micro universo así como hay un universo que les he mostrado impresionante dentro de nuestros cuerpos hay un universo microscópico, hay medidas para medir el universo, años luz ya no es la máxima medida, yo estaba analizando que hay otro término que ya te utiliza mayor al año luz porque el universo ya ya el año luz no cabe, la reglita esa no funciona, en el cuerpo de uno se utilizan medidas también que son tan pequeñas que se tienen que usar términos y tenemos un micro universo trabajando en nuestro interior ¡Wow! entonces hay mucha gente que dice ay no, pura mentira eso que te estoy diciendo la ciencia médica es pura mentira porque me cura yo le doy gracias a Dios por la hermana Rosita que está enfocada en la vida en el, en el, en el mensaje de salud y de alimentación porque hace tres semanas la hermana Rosita puso en mi boca un alimento que sobrepasa tecnologías antiguas y durante ¿Cuántos? ¿Ocho, nueve meses más o Estaba yo padeciendo de unas alergias horribles, mi piel, mi cuerpo, todo me ardía. Y gracias a la, a, la, a la guía de la hermana Rosita, pues ¿qué sucedió? Tengo tres semanas sin ronchas, sin comezón, sin alergias y he consumido los productos que me producen alergia. A ver qué pasa. Yo le doy gracias a Dios porque hay gente que tiene el conocimiento y te da las herramientas. Claro, si a usted no le, no le duele nada, si a usted no le arde nada, si usted no tiene algo descompuesto, pues no necesita, pero los que necesitamos que nos resuelvan algo y nos dan algo de la más alta tecnología, porque Dios está trayendo seres humanos a nuestro, a nuestro mundo. Y esto me alegra, pero ¿cómo sé que no me están mintiendo, hermana Rosita? ¿Quién sabe qué porquería me está metiendo la hermana Rosita? Y uno a veces estudia, investiga y cuestiona, está bien dudar. ¿De veras lo dijo la ciencia? ¿Qué ciencia? De verlo. Por eso les quiero mostrar estos asuntos, porque si tú entiendes estos tres principios, vas a lograr caminar por la verdad. Y para que el diablo te engañe, voy a decirlo en mexicano, va a estar en chino. Y no somos chinos los mexicanos, ni los hondureños, ni los guatemaltecos. Vámonos en serio. Número uno, Dios dijo: ¿De veras Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? ¿De veras Dios dijo? El asunto no era si Dios le dijo o no le dijo. El asunto que Satanás emplea en su primer premisa está en todos lados. Es la duda. Y lo puso en verdecito. Pero dudar no es malo. Cuestionar a las autoridades que te dicen algo no es malo. Eh, Joelito, tú entenderás como buen muchacho académico que cuando alguien te dice algo en la escuela, en la universidad si no te permite preguntar yo cambio de maestro a mí me gusta que mi maestro me deje preguntar que no piensa que él se la sabe todas o que yo soy bien Bartol a mí me gusta cuando mi maestro enfrenta y a mí me gusta presentarle preguntas a mis maestros uno de mis profesores de ciencia me acuerdo que dijo todo es relativo 
nada es absoluto y levanté la mano y le dije profesor está usted 100% seguro de lo que dice y se rió porque mi pregunta estaba colocando en que su, que su, su declaración era relativa no hay absolutos y la palabra de Dios no es relativa la palabra de Dios es absoluta el amor de Dios es absoluto la ley de Dios es absoluta, no es relativa no es depende de es absoluto, entonces el relativismo moderno no aplica en el cristianismo el cristianismo es relati no es relativista es absolutista hoy oh, eso suena muy, muy duro para la mentalidad moderna de hoy pero el, el cristianismo las ideas del Señor Jesús y de Dios no son relativas son absolutas Amén. establecen un, un principio y Satanás quiere que tú tengas dudas acerca de eso, hay una cita bien interesante aquí de de la sierva del Señor en, en patriarcas y profetas que dice los que dudan de la certeza de los relatos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento o sea los que dudan de la certeza de la Biblia serán inducidos a dar un paso más a dudar de la existencia de Dios primero dudamos de que Dios lo dice después dudamos de que si realmente existe ese Dios y luego dice, habiendo perdido sus anclas, se verán entregados a su propia suerte para encallar finalmente en las rocas de la incredulidad. Por eso Satanás sabe muy bien qué potente es ponerte a dudar acerca de lo que Dios dijo. Dios dijo y tú dices, ¿de veras lo dijo? Y por eso en Mateo capítulo 4, versículo 3 y 6, las primeras dos tentaciones que Satanás le presenta a Jesús, ¿se acuerdan? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en una. ¿Qué estaba tratando de hacer Satanás? Hacer que Jesús dudara de sus orígenes. ¿Qué fue lo último que aparece antes de las tentaciones? En Mateo capítulo 3, el capítulo 3 termina diciendo que Jesús fue bautizado y que después de su bautismo se oyó una voz del cielo que decía, ¿se acuerdan? Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Jesús se fue al desierto con esa certidumbre de ser el Hijo de Dios. Y es lo primero que Satanás quiere poner en duda. ¿De veras eres Hijo de Dios? ¿De veras, ¿De veras eres Hijo de Dios? Pero si eres humano, carne y sangre, tienes hambre. Si fueras Hijo de Dios, no deberías de tener hambre. Es más, mira, haz que esas piedras se convierten. Eres Hijo de Dios si eres hijo de Dios implicaba duda y por eso es bien importante que ante cualquier cosa que nos haga dudar de lo que Dios dice respondamos con lo que Dios dice y el, y el texto de Mateo nos enseña una y otra vez que Jesús responde siempre escrito está y cuando Satanás utiliza la escritura y ustedes leen que la manipula porque extrae, sustrae, elimina una frase clave al usar la escritura con toda intención Jesús le dice escrito está también en otras palabras enfócate bien en la interpretación correcta de lo que Dios dijo no pongan en duda cuando usted abre la Biblia y no entiende algo simplemente no lo entiende pero hay mucha gente que nada más porque no lo entiende inmediatamente dice ah eso es mentira yo tenía un amigo estábamos dando estudios bíblicos y me dice amigo de varios criminales íbamos a dar estudios bíblicos en la prisión y este tipo era bien inteligente, bien astuto. Pero cuando no entendía la Biblia, lo primero que decía, ahí Dios se equivocó. Y luego lo primero decía, ahí Dios está mal. Ahí se equivocó Dios, eso está mal, así no es. Y era difícil argumentar con él porque una vez se le metía algo en la cabeza. Entonces cuando Satanás logra que tú dudes de un así está escrito, ya logró el primer paso. Cuidado con dudar de lo que Dios te dijo. Dios te dice una cosa y tú empiezas a contradecirle, ya te metiste en camisa de once varas. Hermanos, nunca nuestro Dios ha metido. Nunca ha dejado de cumplirse una sola de sus palabras. Nunca se ha comprobado que alguna cosa que Él dijo resultara ser diferente de como Él lo afirmó que era o que sería. Es absolutamente confiable cuando nos explica ¿Cómo acontecieron las cosas en el pasado? 
es absolutamente confiable cuando nos indica cómo debemos andar en el día de hoy y también es absolutamente confiable cuando nos anuncia lo que va a ocurrir en el futuro yo puedo confiar en Dios por eso si no lo entiendo no lo tengo que entender si lo dijo Dios lo voy a hacer hay tantas cosas que, que yo he hecho y le he dicho a mi esposa la verdad es que no lo entiendo pero no tengo que entenderlo si Dios lo dijo lo voy a hacer porque Dios, no voy a dudar de Dios, pero tú tienes que estar seguro que es Dios. Tengo un amigo que una vez me dijo, Dios me reveló en un sueño y me contó algo que no tenía sentido y me lo quedé mirando. Y dije, bueno, no voy a poner en duda si Dios te lo reveló o no, pero dime, ¿en qué parte de la Biblia tú encuentras que esa revelación tiene tu apoyo, tiene ancla? Porque los sueños son sueños, son ocurrencias. Y tú puedes creer que Dios te reveló algo, ¿cómo sabes? Tienes que ir a escrito está y encontrar las bases de todas tus ocurrencias, de todos tus sueños en un escrito está. Así que Jesús responde al primer principio que parece simple, pero que es bien importante, con un escrito está. Segundo, no moriréis. Satanás le dijo a Eva, ciertamente no moriréis. Y eso te lleva al segundo problema. Una vez dudas, empiezas a rechazar. Si yo dudo algo, voy a, eventualmente a negarlo. No lo voy a aceptar, lo voy a rechazar. Y eso es peligroso porque una cosa es dudar de Dios, una cosa es dudar de su palabra y otra cosa es ya empezar a rechazar lo que él está diciendo. Y eso es usualmente lo que sucede. Las personas que empiezan a dudar que la Biblia es cierta, empiezan a rechazar lo que ahí dice no, no es cierto, eso no, se hace, eso no es así yo puedo comer lo que sea yo puedo comer lo que quiera rechazar la, la voluntad de Dios es peligroso ahora, en, entendamos algo el diablo es ¿qué cosa? un engañador es un engañador Juan 8.44 Jesús dice, no hay verdad en él cuando él habla, mentira. Habla de lo suyo propio porque es mentiroso y padre de mentiras. ¿Saben que una de las cosas que los ministros más tenemos miedo es cuando nos llaman y dicen, pastor, hay un endemoniado, queremos que venga a sacarle el demonio. Que nos paran los pelos, es que tenemos. No nos gusta. Y hablando con compañeros, con pastores, platicando, ¿qué es lo que más nos da miedo de enfrentar a una persona endemoniada? Y es que el demonio habla. Precisamente hoy íbamos a ver al pastor Figueroa, el pastor de la iglesia de Long Beach. Yo fui asociado de él de jóvenes cuando era pastor de la iglesia hispanoamericana. Qué gusto me dio volverme a encontrar por teléfono con él treinta y tantos años después. Porque él me enseñó una gran verdad. Me dijo, bueno, acuérdate que el diablo es mentiroso. Porque íbamos a enfrentar a un endemoniado. El diablo es mentiroso. Cualquier cosa que diga el diablo es mentira. Sí, pero nadie quiere que el diablo te saque tus trapitos al sol, ¿o sí? Porque creo que todos tenemos cola que nos pisen, ¿o no? Ninguno es perfecto. A nadie le gusta que le saquen sus trapitos en público. Aunque incluso ni siquiera tienen que ser malas. Pero no queremos que la gente sepa de nuestras cosas defectuosas. Y el diablo es experto en eso. Es en señalarte y decirte, ay, tú que vienes aquí conmigo a pelear. Si mira, eres esto, esto, yo sé cuándo mentiste, yo sé lo que sentiste, yo sé lo que estabas pensando el otro día. No es que supiera lo que estabas pensando, él puso esos pensamientos en ti y esas acciones en ti. Él te seduce, él te entrampa, él te... Y cuando tú lo quieres confrontar como ministro, es lo que va a utilizar en tu contra. El pastor me dice, ese es el mayor, el mayor temor que tienen los pastores. Que el diablo hable y te deje vergüenza. No le tengas miedo porque todo lo que dice el diablo es mentira porque tú aceptaste a Jesús como tu salvador personal y la Biblia dice claramente, Dios dice claramente en su palabra que cuando confesamos, ¿qué hace el Señor? Nos perdona de todos nuestros pecados, por lo tanto cualquier pecado que en el pasado hayas cometido y que Satanás te quiera echar en cara, no existe, es mentira. No tienes un pasado pecaminoso el Señor te perdonó, el Señor te limpió eres libre, lo que digas Satanás es mentira no pastor, pero es que es verdad lo que entonces le estás creyendo al diablo todas las cosas que el diablo diga son mentira si el Señor ya te perdonó, amén, amén. entonces no le tengas miedo enfrentarlo en el nombre de Jesús y sácalo, arroja
arrójalo de tu casa, arrójalo de tu habitación, arrójalo de tu mente, arrójalo de tu vida, porque Dios dijo, y no puede dudar de lo que Dios dijo. Si Él está conmigo, ¿quién contra nosotros? Es fácil. Todo lo que haga el diablo es mentira, todo lo que dice Dios es verdad. Por eso el Satanás dice, no moriréis. Y yo le pregunto, ¿no moriréis? A ver. Si ustedes tienen sus vidas todavía en Génesis, bien rapidito, vámonos a Génesis. Capítulo 5. Génesis capítulo 5. ¿Lo tenemos? Este es el libro de las genealogías de Adán. El día en que crió Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra lo crió y lo bendijo y llamó su nombre, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, engendró un hijo, su semejanza conforme a su imagen. Aquí ya cambió, miren, ya los seres creados, engendrados ya no son a semejanza de Dios, son a semejanza del hombre. Y llamó su nombre Sed y fue es otro todo. Y es otro tema, ¿ok? Y fueron los días de Adán después de engendrarse 800 años. Y engendró hijos, ¿eh? En 800 años la tierra se movió. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Casi un milenio. Y después de vivir casi un milenio, ¿qué dice la Biblia? Una palabrita, hermano. Murió. Y así está el resto del capítulo, miren, versículo 8. Fueron todos los días de ser 912 años y murió. Versículo 11. Fueron todos los días de Enos 905. Y siglos. Vivió 905 años y ¿qué pasó? Y murió. 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años. ¿Y qué pasó? Y murió. Era más fácil que nuestros patriarcas creyeran la mentira de Satanás de no moriréis, porque vivieron una cantidad de años. Siglos. Pero la Biblia me enseña que todos murieron. No moriréis. Qué gran mentira. Les este es 9.5 dice que los que viven saben que han de morir. Pero los muertos, ¿qué saben? no saben nada y el alma que peca para los que dicen, no es que el alma es inmortal la Biblia dice, Dios dice no puedo hablar de eso, Ezequiel 18.4 el alma que pecare ¿qué va a pasar con ella? la Biblia dice que todo ser viviente muere es la paga y la consecuencia del pecado Satanás quiere que tú no lo creas no, Dios no dijo que realmente te ibas a morir. Se iba a morir solamente tu cuerpo, tu alma, tu espíritu es inmortal. Ese espíritu que habita en un cuerpo mortal, ese es inmortal. ¿Dónde dice la Biblia? No, usted no va a encontrar la inmortalidad ni del alma, ni del espíritu, ni ninguna porción de la Biblia. Porque Dios dice que el ser que peca morirá. ¿Hay un ser que no ha pecado? El único ser que no pecó fue Jesús y murió. ¿O no murió Jesús? ¿Cuántos piensan que Jesús murió? Amén. Amén. Jesús murió. Pero murió porque él era 100% hombre. Pagó tu muerte y mi muerte. Pero Dios no muere. Él, la otra parte de Jesús, el 100% Dios, no murió porque Jesús se resucitó a sí mismo. Porque había vida en esencia en él. Porque es 100% Dios. Un misterio, claro que sí. Pero es el único ser humano que murió y pudo resucitar por sí mismo. Tú no puedes, si Satanás quiere hacernos creer que somos Jesús, que somos dioses. No importa si te mueres, tu vida es inmortal, vas a estar con Dios. Vas a ser más capaz. Cuidado, porque si caes en este engaño, entonces estás totalmente perdido. ¿Cómo responde Jesús a la gran mentira de Satanás de no moriréis? Apocalipsis 1, 18 nos dice claramente que Jesús estuvo muerto y vivió por los siglos de los siglos, que es un término bíblico que significa eternidad, y dice tengo las llaves de la muerte y del sepulcro es el único que puede resucitar y despertar a los muertos solo Jesús 
Y Satanás lo sabe, por eso quiere creer, quiere hacerte creer que eres inmortal. Tú tú la literatura que, por ejemplo, cuando era pastor de la iglesia hispanoamericana, precisamente con el pastor Víctor Figueroa, dimos unos temas acerca de esto y decidimos hacerlo del libro de Hechos de los Apóstoles en Éfeso, cuando quemaron una cantidad de literatura espiritista. Y me atreví a hacer el desafío, el desafío de cuántas personas tenían libros espiritistas en la iglesia, asumiendo que no. ¿Saben qué descubrimos? Varios líderes de la iglesia leían la dianética de Hobart. Buenísima la filosofía de su libro, pero ese espiritismo sabroso, suavecito, que te hace finalmente creer que dentro de ti hay tanta capacidad que eres casi un mini Dios. Ese espiritismo puro pero bien trabajado ancianos y líderes de la iglesia hispanoamericana con el libro La Dianética como su manual lo quemamos uno cree que, que, que estas verdades son tan simples pero no, las negamos con lo que estamos leyendo y lo que nos estamos escondiendo, Tesalonicenses primera carta, capítulo 4, 16 dice porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación con voz de arcángel, con trompeta de Dios y los muertos en Cristo, no cualquier muerto, segunda venida, los muertos en Cristo resucitarán primero, porque hay otra resurrección, esta es la primera, la otra resurrección, la de los impíos, la de los muertos sin Cristo será hasta la siguiente venida, la tercera venida, después del milenio, pero en la segunda venida de Jesús la Escritura habla claramente que los muertos en Cristo resucitarán. No es es muy fácil morir en Cristo pero es muy difícil vivir en Cristo y eso es clave la resurrección me dice a mí que si yo ya si yo voy a resucitar ¿a qué viene Jesús si ya estoy en el cielo? ¿cómo el mundo evangélico ¿cómo el mundo evangélico ha aceptado la gran doctrina la gran mentira satánica de la inmortalidad del alma? el mundo evangélico es cristiano el mundo evangélico fue establecido sobre la premisa de la Biblia y solo la Biblia y ellos niegan la verdad de así dice la escritura, así dice Dios el alma que pecare morirá la resurrección me dice a mí que es necesario negar esa doctrina porque si ya estoy en el cielo entonces para qué viene a resucitarme se dan cuenta que no hay coherencia cuidado y número tres seréis como Dios, ¿qué implicaciones hay aquí? es que Dios sabe que el día que comáis de este fruto vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal una vez tú dudas de Dios su palabra, y empiezan los rechazos hacia eso no lo dijo Dios y empezamos a acomodarlo de nuestra manera entonces caemos en el reino de Satanás, porque ahora nos oponemos ya no solamente dudo ya no solamente lo estoy rechazando todavía tienes esperanza pero una vez te opones a Dios, ya eres un enemigo. ¿Saben qué significa Satanás? Adversario, oponente. En el momento en que entras, ya, ya, es el paso. Por eso Satanás tiene bien estratégicamente elaborado sus tres premisas. Te va a hacer dudar de Dios y su palabra. Te va a hacer que la rechaces porque finalmente te vas a convertir en un mini Satanás. Alguien una vez gritó, ¡Yo soy Dios! I am God. Yo soy Dios. I'm God. Yo soy Dios. I'm God. Yo soy Dios. I'm God. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Me imagino como dice la escritura a Jesús llamando a Gabriel. Oye Gabriel, ven a escuchar eso y morirse de la risa dice el Salmo 37 eh, 11 que, que, que Jehová se ríe de mi vino se ríe porque ¿quiénes somos nosotros? ya hemos visto eh, deslumbres de lo que es el universo y nos sentimos dioses Gajas. ya nada más porque tenemos un título y ya somos un máximo creo que esa premisa no sé quién la dijo un filósofo griego que dijo mientras más sé yo solo sé que no sé nada. En, mientras más estudiamos, entramos en, en un universo de conocimiento y decimos, wow, no sabía nada, pero ya sé más, pero descubro más conocimiento y digo, wow, no hay manera. Pero Dios, Dios es grande. Satanás quiere que nosotros nos creamos. 
la gran mentira de que somos grandes, somos mini dioses. Dice patriarcas y profetas que la ignorancia puede tratar de respaldar puntos de vista falsos con respecto a Dios, valiéndose de ello, de la ciencia. Pero el libro de la naturaleza y la palabra escrita se iluminan mutuamente. O sea, la ciencia no niega a Dios. Es el científico que no cree en Dios, que duda en Dios, que te hace creer que la ciencia y la religión no, 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 son, no se llevan y no es cierto. La naturaleza y la palabra escrita se iluminan mutuamente. De esta manera somos inducidos a adorar al Creador y confiar con inteligencia en su palabra. Es fundamental creer esto. Isaías 43, 10 dice, antes de mí no existe ningún Dios, ni habrá otro Dios después de mí. Hay un doctor que se llama Víctor Aguadilli. Estoy impactado con los conocimientos y el genio científico y médico que él es. Y lo quiero tener enfrente de mí. Porque ese tipo durante tres semanas me ha dado una cátedra de ciencia, pero cree en la evolución. Como un científico de la, de la embargadura de Víctor Aguadín, y lo estoy diciendo en cambio, que se está grabando, puede creer que somos el engendro máximo de la evolución a lo largo de miles y miles de años, cuando la Biblia me dice que Dios me creó en un momento, en el séptimo día, de un día de 24 horas. Cuando yo veo la biología, la bioquímica interna de las células de nuestro cuerpo, no me queda más que pensar que hay un, un genio, un artista, un ingeniero que diseñó esto y tiene que ser un diseño inteligente, no algo que salió por la casualidad. Hasta esta lupita que yo tengo tiene tres elementos bien sencillos. Fíjense, bien sencillos. Tienen un aumento doble, tiene una cosita aquí que se desprende, que ya ni la veo dónde se desprende, aquí está, una batería, y si el funcionamiento está en lo, en lo, en lo apropiado con su batería, yo aprieto un botoncito y se prende el foquito, pero no prendo el foquito porque algo descompuse en el sistema eléctrico, y entonces viene un eléctrico y lo arregla, es ingeniería eléctrica de la más simple de primaria, pastor, me dice, junta dos cablecitos que le llama polos, pone la pilita y la prende, yo no lo he arreglado porque no sé de eso y además está demasiado chico, necesito otra lupita para ver ahí adentro esto no se hizo por casualidad y es de lo más simple, alguien inteligente lo diseñó oíganme, es de lo más simple, agarren una ratonera tiene tres componentes la tabla, el resorte y un ganchito que detiene el resorte eso es todo lo que tiene la ratonera tres componentes, diseño inteligente si usted le quita solo uno de esos tres componentes de la ratonera ya no sirve usted le quita la tablita, no sirve usted le quita el resortito, no sirve usted le quita el ganchito, no sirve tiene que tener los tres componentes diseño inteligente de lo más simple y dicen que este cuerpo biológicamente elaborado impactantemente ha surgido de la nada en un proceso evolutivo de millones de años y niega la existencia de Dios a eso nos lleva Satanás al ponernos a dudar rechazar, ahora somos mini Satanás, no somos dioses, somos mini Satanás es que es lo que quería Satanás lograr ¿seréis como dioses? no Satanás quiere que seamos mini Satanás nos oponemos a Dios en cosas bien simples y todo empieza dudando de Dios y un escrito está ¿Se dan cuenta qué importante es? Por eso al final de la historia Juan vio una escena en Apocalipsis 4.11 la describe, donde todos los redimidos y los ángeles expresan lo siguiente Digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro Me están hablando del Padre y al Hijo de recibir la gloria la honra, el poder porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creados. ¿Por qué adoras a Dios? ¿Por qué me someto a Dios? Porque Él es el originador de todo. Yo soy solamente una criatura y Satanás odia eso. La evolución, siendo una teoría, y es una religión, ni siquiera es una teoría, es una religión, se imponen nuestros libros. 
desde la primaria hasta la universidad se imponen nuestras conferencias públicas, se impone nuestro sistema médico, educativo y religioso se impone la evolución cuando sus, pro, sus protagonistas dijeron si me enseñas una célula y me demuestras que a través de la célula hay componentes tales como un sistema un sistema implica un funcionamiento de varios elementos entonces toda mi teoría está echada por los suelos lo dijo Darwin 20 años después empezó a estudiar la microbiología y se descubrió que la célula tenía más que un solo componente 100 años después el estudio molecular de las células nos deja impactados del de laboratorio de elementos que hay en una célula y cómo funciona y todavía creemos en la cosa ¿eh? porque Satanás logró hacer que dudáramos y así de sencillo se nos metió el demonio en la iglesia por lo tanto les pido en el nombre de Jesús que cualquier duda que tengan como dijo la hermana Juan en la mañana busca a Jesús en su palabra y él te va a llevar al entendimiento Amén. a veces te va a llevar con un humano con un pastor, con un maestro, con un laico o como dijo Rosita con un niño que dice algo y pum te enseñó una gran verdad Dios utilizará lo que necesita pero tú tienes que buscar a Jesús porque él quiere responder todas tus dudas para que tú no lo rechaces porque el que a mí viene dijo él no lo echo fuera para que no te conviertas en un opositor o en un satanás, sino en un hijo de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén.